se puede. Ahí está. Day. Tremendía. Bien, aquí. El get te consigue en este caso el día. Si vuelve a aclarar del calendario, tráeme el día. Bien, ahí está. No se olviden date en mayúscula. Bien, ¿cómo llamo ese get día en el principal? En el my. Bueno, podemos mostrar un inciso. Mostrar un cartelito que diga panele día. Día igual a un espacio más y llamamos el método get día. Ahí está. Abro y cierro paréntesis, sí, porque fíjense, no tenía parámetros y no recibe nada. Entonces ahí está, vamos a mostrar el día que hemos cargado. Me tiene que verse un 2 que no, así que corresponde el día. Día 2, estamos bien. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo mismo? Pero ahora vamos a crear ahora para el, para el mes, para el año. Sí, uno para cada uno, ahí está, copiamos dos veces y acá le vamos a poner get mes y acá vamos a poner get año. Si sí, conseguimos el año, pero acá en vez de date para el mes van a poner eh, month. Month. Sí, month, igual si no le aparece, si sí, ponen punto, month. ahí está, le ayuda, month. ahí está. Pero acuérdense que empiezan los meses en cero, ¿sí? hasta la posición que quieren, por tanto, le vamos a sumar uno ahora para que salga bien el mes que queremos. Que queremos. Y acá en vez de date para el año vamos a poner year, year y nada más. ¿Listo? ¿Cómo llamamos esos métodos? Bueno, lo vamos a llamar aquí en el principal. Hacemos prácticamente lo mismo, parecido. Vamos a conseguir. Ahí está. Día, mes y año. Acá va a ser que... Y en acá vamos a llamar el método. Si ¿sí? vamos a remover esto, get mes. Control espacio y ahí está. Llamamos al método get. Get año. Control espacio y ahí está. Llamamos al mes, al día y al año que están acá abajo. Fíjense, los datos que yo cargué son... A ver, ahí están los valores. Dice día, mes, fíjense, salió bien. Y año. Fíjense, si ustedes no le ponen más uno... Seguro va a salir 5. Va, a ver, veamos. Va a salir. Ve, un 5. Y no, pues yo lo había mandado que era junio, que no. Bueno, entonces, si era junio, le tengo que sumar 1, digamos. A todo, digamos. Siempre lo va a sumar 1. ¿Por qué? Porque los meses lo toma como si fueran desde 0. El primer mes corresponde al 0. Segundo, al 1, y así. Y está. Fíjense, aparece correctamente, llamando a los métodos. Sí, que devuelve. Que devuelven todos un valor entero. Ahora, eh, lo que vamos a hacer, bueno, ya hicimos esta parte. Así vamos a borrarla. Ahora, ¿qué tal si le pedimos a, al usuario eh, que ingrese prácticamente una fecha en formato cadena, string? ¿Sí? ¿Cómo usamos? Usamos el escáner, ¿no? Escáner. Sí, control espacio y ahí se autocompleta al, acá arriba. Sí, lo tenemos. ¿Cómo se llama el escáner? SC le vamos a poner igual a new scanner. Si sí, vamos a escanear, vamos a poner system.in. System.in, vamos a poner al final, ahí está. Tenemos el escáner para leer datos por el teclado, por la consola aquí. Ahora, ¿qué le vamos a pedir? Eh, si solo le vamos a pedir ingrese una fecha en formato y le ponemos, le aclaramos que sea día a día, eh, mes mes y acá el año. Yer, yer. Está. Es parecido al formato, estamos usando el SDF. Por tanto, este formato le aclaramos, che, así tiene que ser más o menos en lo que tenés que ingresar si va a ingresar una cadena. Sí, un string. Un string y vamos a poner fecha cadena, le vamos a poner cadena, se va a llamar. ¿Cómo capturamos un string? SC, usamos el escáner y prácticamente vamos a usar el next line. Está, punto y coma. Hemos capturado la cadena del usuario. Ahora lo que vamos a crear es un método, ¿sí? De forma que me permita convertir un string a un tipo date. Bien, para eso vamos a poner aquí. Bueno, ya tengo la cadena, que no? Pero tenemos que crear un método para convertirlo. Public, static. Y que me devuelva un tipo date. Si sí, se va a llamar string a date. 
que me convierta un tipo string a date. La cadena que yo le mande, o el string que yo le mande, me lo convierta un date. Para eso va a recibir un string, que va a ser fecha, fecha cadena, si quieren le ponemos, nombre, abro y cierro paréntesis, aquí. Primero vamos a crear un date, ¿sí? que se llame fecha, igual a null. Si ¿Sí? quieren una fecha nula, pero sea de tipo date, para almacenar el resultado de la conversión. Luego vamos a usar un blog tricash, control espacio, tricash. Ahora les explico el tricash. ¿Cómo sería? Es un bloque sencillo, así esta parte. En el tree se pone lo que vos querés evaluar. ¿Por qué pongo un tree y un catch? Lo que querés evaluar va aquí. Lo, el error iría aquí, el mensaje de error. El tree aquí en la parte se evalúa si se puede realizar o no la conversión. Porque puede ser que... Aquí vamos a cambiar esto. Eh, no se pueda convertir una cadena. Por ejemplo, si yo ingreso Christian, eso no se puede convertir a un tipo cadena, a un tipo date. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el date... Siempre respeta ese formato, ¿qué no? Sí, un formato de fecha. No puede ser cualquier cosa, cualquier cadena. Por tanto, lo que vamos a hacer es aquí. Aquí adentro yo voy a decir que a fecha, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Acá va lo que yo quiero hacer. Bueno, a la variable fecha, que es de tipo date, le voy a asignar SDF, voy a usar el formateador SDF, punto, parse. Parse te convierte a date, un string que vos les mandes. Bien. ¿Pero qué string? Bueno, es este string que estaba mandando, que se llama fecha cadena. Bueno, lo copias lo pegas ahí. Si en el caso se llama x, le pasas x. Aquí. Y él te lo va a convertir, tranquilamente. Pero el tree, el tree lo que va a hacer es evaluar si se pudo o no realizar la conversión. En caso que se pueda, tranquilamente pasa. Pero en caso que no se pueda, va a lanzar esta excepción aquí. Acá, exception, eh, quiere decir que va a haber una excepción, va a haber un error en caso que no se pueda convertir. Y vamos a elegir aquí, en vez de poner exception, que es lo más general, vamos a poner parse. Exception. Sí. Ahí está. Ahora pueden dejar el septium también, no hay problema. Parse septium, ¿por qué? Porque estoy probando si puedo convertir con el parse. Por tanto, la excepción que puede saltar o el error que puede saltar puede ser un error de parseo. Por eso, por eso dice parse septium. Ahora, aquí voy a mostrar si quiero un mensajito que diga que error en la conversión. Para ubicarme, error en la conversión. Entonces, si en la consola veo este mensajito, obvio vengo y reviso el método. Capaz que no se pudo convertir el dato que estaba mandando. Una vez que termina eso, lo único que hacen es return y van a retornar fecha. Bien, en caso que lance este mensajito, ¿cuánto va a retornar? Seguro nulo, ¿sí? Porque no tiene nada. Pero si se puede revisar la conversión, va a, re va a devolver en fecha la conversión del string a un date. ¿Sí? Ahí está, hemos creado un método para convertir un string a un date bien aquí vamos a ahora vamos a crear un date para almacenar prácticamente la conversión que va a tirar este método date se va a llamar fecha convertida le voy a asignar prácticamente llamar el método como se llama string string a date se lo ponen control espacio y ya está te pide un string aquí lean esto string ¿Cuál es mi string? Fecha cadena. Bueno, esto lo copias aquí, lo pegas. Ahí está. Dentro de los paréntesis. Punto y coma. Listo. Hemos convertido y el resultado se estaría guardando aquí. ¿Qué te devuelve? Un date. Por tanto, la variable que tenés que guardar es de tipo date. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarla? Bien. Antes de mostrarla, vamos a preguntar primero si se pudo convertir o no. Porque fíjense, fechas, fecha convertida... Fecha, acá le puse fe, fecha, esta fecha convertida. ¿Qué pasa si le da un valor que sea distinto de nulo? O sea, quiere decir que si se convirtió tiene algo, un valor de fecha. Entonces aquí recién voy a mostrar la fecha convertida. Fecha convertida, así en un valor nada más de tipo de Ahí está. Ahora, en caso que no, que si acá es distinto de nulo, acá para el otro camino seguro es nulo. Si te devolvió nulo este método, ¿qué pasa? ¿Lo pudo convertir? No, no lo pudo convertir porque fecha vale nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje así, diciendo fecha no vale. Ahí está. Vamos a ver qué, qué sale. Ahí está, vamos a correr esto, guardamos, veamos. 
me pide que ingrese una fecha. Yo te voy a ingresar 25, eh, va. 3 de abril, no, 3 de junio de 2019. Error en la conversión, porque esto no lo puedes convertir, porque tu formateador SDF, fíjense, es de este formato, este, esta cadena tendría que haber ingresado en esta forma, con dos números, barra, dos números y barra y cuatro números. Pero le ingresaste cualquier cosa. Por tanto, lo que hace es, está bien, lo que se ha guardado en esta variable sería todo esto. Lo mandamos a la string date, recibe aquí todo esto. Crea una fecha en nulo. Bien. Ahora, lo que intenta convertir es esto con el parse. ¿Pero se puede? No se puede, que no? No, no se puede porque no, nunca va a convertirlo a este formato. Fíjense que esto no, no se puede convertir. Tiene palabras, tiene todo. Por tanto, va a saltar un error y va a saltar el catch. Y dice error en la conversión. Bien, de forma vos te venía a analizar. Ah, mira, me dio error aquí. ¿Estamos bien? Y como esto se detuvo, digamos, el catch te, te tiró un mensaje de error. Dice, esto va a ser nulo. Y se guarda en fecha convertida. Fecha convertida, que vale nulo. Es distinta de nulo, falso. Viene por aquí y muestra el siguiente mensaje. Fecha no válida. Ahora, ¿qué pasaría si yo le ingreso correctamente? ¿Cómo sería? A ver, probemos. ¿sí? 02 barra del 06 barra del 2019. Veamos qué sale. Ahí está, miren, apareció. ¿Sí? ¿Lo vieron? Ahí apareció la fecha convertida. Bien, hasta acá se ha convertido, pero fíjense por qué me aparece 2018 si yo ingresé 2019. Vamos a ver, a ver, mostremos bien la fecha con otro formato. Si soy, vamos a llamar al método que me convertía. ¿Cuál era? Eh, un eh, day a string, ¿no? Un date a tipo string. Era un formato. Bien, vamos a poner aquí, date, espacio, control espacio, ahí está. Y le mandas, ¿qué? ¿Fecha o fecha convertida? Fecha convertida. Vamos a mostrarla. Aquí estamos mostrando sin más, por tanto con el formato me iría a mostrar un poquito más bonito. Ejecutamos. Sí, ahí aparece. Vamos a ingresar 02 barra 06 barra 2019. Sí, vamos a dar enter y fíjense. Epa, me apareció 31 del 12 del 2019. 10, 2019. ¿Qué pasó? Eh... ¿Por qué me aparece así? Si yo ingresé los datos bien. Bien, aquí, tengan en cuenta esto. Está ahí, la ponen en minúscula. ¿Sí? Puede ser el formato que le esté dando. Sí, no se preocupen, sigue funcionando todo, ¿no? Es solamente esto, siempre hay un problema cuando convertís a, de string a date. ¿Sí? Porque el string bueno está seguro que va a ingresar correctamente, ¿viste? Entonces ahí está. Ahora sí apareció correctamente. ¿Sí? Cambian ahí, no hay ningún problema. Bien, chicos, con esto ya terminamos el video. Fíjense cómo es... Sí, varios métodos creamos para manipular la fecha. Oh, hay varios, ¿sí? Pero bueno, más o menos se entiende, ¿sí? Si quieren usar el otro formateador, bueno, ahí lo tienen. Un problema. Eh, bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Bueno, y practiquen. Si tienen dudas, me preguntan. Y bueno, nos vemos en un próximo video.